información en vivo desde Girón, Zarratea. Y así es, como bien lo has dicho, en, en breve ya estaría saliendo el electo presidente de la República, Pedro Castillo, presidente número 65 del Bicentenario del Perú, en, en dirección al Palacio de Torre Tangle, en Girón, Ucayali, donde, como ya lo hemos señalado, va a recibir una condecoración por parte del canciller Alan Wagner y además va a esperar aquí al eh, anuncio del eh, Congreso de la República que se encargará de dirigirlo a Palacio Legislativo. En tanto, el eh, movimiento aquí hay eh, dos eh, liebres engalanadas con eh, los colores del eh, pabellón nacional. Se han posicionado también tres eh, vehículos oficiales en la puerta de su vivienda y se espera ya que en los próximos minutos salga. Pero nosotros estamos, eh, Giovanna, con una señora que se ha encargado de traerle un eh, traje al eh, presidente Pedro Castillo, la señora Isabel Soria. Señora Isabel, muy buenos días, estamos en vivo para Exitosa. Usted le ha traído un eterno. Coméntenos un poco de qué color, el diseño especial que de repente tiene. Es para exitosa, ¿no? Ajá. Eh, pues nosotros hemos, eh, a pedido del, del señor presidente, hemos diseñado un, un traje que va a ser usado en Ayacucho. Eh, entonces, este es con los productos peruanos, fibra de alpaca. ¿no? un diseño folclórico? ¿Nos estaba comentando eso? Sí, sí, sí. ¿Qué diseño tiene, señora Isabel? Eh, bueno, eso dejo para que ustedes lo vean después. Solamente digo que es, es como se llama, tiene un diseño folclórico a pedido de nuestro presidente, porque usted sabe que se identifica con el pueblo, se identifica con el pueblo, entonces en base a eso eh, nosotros le hemos diseñado, eh, a pedido de él, hemos diseñado un traje con nuestros productos. O de repente un poncho. Es un traje, señorita. ¿Qué consiste este traje, señor Isabel? Ilústrenos un poco para las personas que de repente desconocen un poco acerca de este traje de lujo de la región del de presidente Pedro Castillo. Es un traje completo, o sea. Bueno, es un terno, ¿no? Terno. Consiste en un, en un saco y pantalón, ¿no? Bueno, es lo que, lo que nosotros. No, 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 no quiere soltar allá, información. Sí, es especial para allá. Y el saco Por es el, el que va a estar... la textura de, de la fibra de, de alpaca que usted sabe que es calientita, entonces es especial para allá. ¿Por parte de ustedes? Sí, es el pueblo que nosotros, o sea, es el pueblo que se está, que está dando, eh, está representándose de esa manera. ¿Qué parte del país es usted? ¿Qué parte ha llegado este, este traje, señora Isabel? Eh, per, perdóname un ratito. ¿Y el saco es el que va a tener estos de, motivos? De detalles, ¿Qué parte...? ¿Ha llegado usted, señor Isabel, trayendo este traje para el presidente de la República? Yo estoy acá en Lima. Sí. Uh -huh. sí. ¿Representación de qué región? Eh, de verdad que estamos representando a todas las regiones en, ese, en este traje. Muchas gracias, señora Isabel. Entonces, ya nos ha dado luces de lo que va a ser el traje de Pedro Castillo. Bueno, alguna eh, nomás, porque no ha querido soltar prenda. Recordemos que ahí también va a ser una juramentación simbólica. En tanto, continúa la expectativa aquí en, en los exteriores de su vivienda en el Girón de Zarratea. Hay mucha expectativa también en cuanto a la vestimenta que va a usar para eh, su posición en la toma de mando hoy en el Bicentenario. Se rumoreaba de que iba a vestir el, el traje de lujo típico de eh, Cajamarca, que incluso iba a portar su característico sombrero. Ya hemos señalado que no sería el primer presidente de la República en portar un eh, sombrero en 1963. Fernando Belaún de Terry también usó un sombrero de copa y un traje frac. En todo caso, vamos a estar expectantes finalmente a cuando salga. Esperamos que en dirección al Palacio de Torre Tagli, posteriormente al Congreso de la República. Exitosa Perú en Lima, 95.5, contigo en el Bicentenario.